കണ്ണൂരിലേക്കാണ് അവിടെ തെളിവെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എന്ന പെൺകുട്ടിയെ അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി ശ്യാംജിത്ത് എന്ന യുവാവ് അയാളെ വേഗത്തിൽ തന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത് അയാളുമായി ഈ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച കുളത്തിൻ ഇപ്പോൾ തെളിവെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം പ്രേക്ഷകർ ഈ വാർത്തയോട് പ്രതികരിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൂടി വേ വേഗത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രണയം മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു വികാരമാണ് അത് രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കും ഒരുപോലെ തോന്നിയാൽ മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നാണ് ജോസ് ടി എറണാകുളം പ്രതികരിക്കുന്നത് യുവാക്കൾ കുറഞ്ഞത് കിരീടത്തിലെ മോഹൻലാലിനെയും അമരത്തിലെ മമ്മൂട്ടിയെയും ഒന്ന് കാണുവാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് കെ എൻ രാജീവൻ നമ്പൂതിരി പറയുന്നു സി കെ വിജയൻ ഇപ്പോഴത്തെ വിവരങ്ങൾ നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കും വിജയൻ നമ്മൾ ഈ വിഷയം പ്രേക്ഷകരോടും കൂടെ ചോദിച്ചിരുന്നു പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നതാണോ അതിക്രമിച്ചു കയറുന്നതാണോ പ്രണയം എന്നത് അതിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോഴവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് എന്തു വലിയ പകയാണ് ഈ യുവാവ് ആ പെൺകുട്ടിയോട് കാട്ടിയത് ദിവീഷേ ഈ ഈ പ്രതിയെയും കൊണ്ട് അതായത് ശ്യാംചിത്രയും കൊണ്ടുള്ള ഈ തെളിവെടുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് നിയമപരമായി പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫോർ റിക്കവറി എന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് അതായത് ഈ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച ആയുധം ഈ സമയത്ത് ധരിച്ച വസ്ത്രം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും നിർണായകമാകേണ്ട തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ ശ്യാംജിത്തുമായി കൂട്ടി ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഈ കോളം കേന്ദ്രീകരിച്ച അതാണ് ഇവിടെയാണ് ആയുധങ്ങളും മറ്റ് ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്ന് കരുതുന്ന സ്ഥലമാണിത് ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിയുമായി പോലീസ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് രാവിലെ പാനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും സി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പ്രതിയുമായി ഇവിടെ എത്തി ഈ തെളിവെടുപ്പ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഇന്ന് പ്രതിയെ തിരിച്ച് വീണ്ടും സ്റ്റേഷനിലെത്തിക്കുകയും അതിനുശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനു മുൻപ് തന്നെ ഈ ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അത് ശ്യാംജിത്തിന്റെ മൊഴി അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ശ്യാംജിത്ത് ഇക്കാര്യം എവിടെയാണ് ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്ന് പോലീസിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഇത് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് അത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ തെളിവെടുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം കഴിയും അതിനാണ് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതിയെയും കൊണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള ഒരു വയലിന്റെ കരയിലാണ് ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ ചെറിയ ഇത് <laughs> <laughs> 
നിക്ഷേപിച്ചുവെന്നാണോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശ്യാംജിത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ഒരു തോട്ടമാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം വാഴയും മറ്റുമുള്ള തോട്ടം ഈ ഇവിടെ കൃഷിക്ക് നനക്കുന്നതിനും മറ്റും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെറിയ കുളമാണിത് മഞ്ചാടിക്കുളം എന്നോ മറ്റുമാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടാറ് ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്റെ അതായത് അച്ഛന്റെ സഹോദരന്റെ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു കുളമാണ് ഈ കുളത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചു എന്നാണ് ഇന്നലെ പോലീസിന് ശ്യാംജിത്ത് നൽകിയ മൊഴി ആ മൊഴി പൂർണ്ണമായും സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇന്നിപ്പോൾ വിവരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എല്ലാ തെളിവുകളും പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നിർണായകമായ തെളിവ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും നിർണായകമായി തെളിവുന്നത് ഇതിനെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച വാൾ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച ചുറ്റിക അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ഇട്ടു കൊണ്ടുവന്ന ബാഗ് ആ സമയം വരെ ധരിച്ചിരുന്ന മാസ്ക് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും അടങ്ങിയ ഈ ബാഗാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടങ്ങിയ ബാഗാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ശ്യാംജിത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ഈ ഒരു കുളമാണ് അപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്യാംജിത്ത് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അത് പ്രകാരം ശ്യാംജിത്തിന്റെ മൊഴി പ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നിയമപരമായി ട്വന്റി ഫോർ റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാര്യത്തിന് പോലീസ് എത്തിയത് ആ അത് അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തിയതും ഈ പരിശോധന പൂർണ്ണമായി വിജയം കണ്ടതും പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണിയോടുകൂടി അതുവരെ പാനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്ന പ്രതിയെയും കൊണ്ട് നേരെ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വരികയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴി അനുസരിച്ച് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി ഈ ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇവ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു കറുത്ത ബാഗ് ബാഗിനകത്ത് കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾ ആ ആയുധം വീട്ടിനടുത്തുള്ള വീട്ടിന്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും സംശയം തോന്നാത്ത കാണാനിടയില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ വാഴയും മറ്റും ചേമ്പ് വാഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ കൃഷിയൊക്കെ നടത്തുന്ന അതിന് വെള്ളം നനക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കുളമാണ് ആ കുളത്തിലാണ് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം ഈ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോയി വസ്ത്രം മാറി കുളിച്ച് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് പോലീസിന് വിവരം കിട്ടുകയും പോലീസ് വീട്ടിൽ എത്തുകയും ചെയ്തത് അവിടെ വന്ന വാഹനം ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൈക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോഴും ഈ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഈ റിക്കവറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുകയാണ് അത് മഹാസറെന്ന രീതിയിൽ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ഥലം ഈ കുളം എന്നിവയടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഏതായാലും വലിയൊരു അധ്വാനമോ വലിയൊരു അന്വേഷണമോ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു കാരണം ശ്യാംജിത്ത് പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനവും ശരിയായിരുന്നു ശ്യാംജിത്ത് പോലീസിനെ കുഴക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല വളരെ കൃത്യമായി ആദ്യ അവസാനം മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോലീസിന് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതിൽ ചോദ്യം ചെയ്ത പോലീസ് ഉദ്യ
ലഭിച്ച വിവരം ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ നിർബന്ധിക്കുകയോ പേടിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ പോലീസ് മുറകൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടിയോ ഒന്നും വന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് അക്ഷരം പ്രതി പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതിയാണ് ആ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതിയാണ് വിഷ്ണുപ്രിയയും വിഷ്ണുപ്രിയയുടെ പുതിയ സുഹൃത്തായ വിപിൻ രാജിനെയും ശ്യാംജിത്ത് കൂത്തുപറമ്പിൽ കാണുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്യാംജിത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് ഒരു ബൈക്കിൽ ഒരു ബുള്ളറ്റിൽ വിഷ്ണുരാജിന്റെ ബുള്ളറ്റിൽ വിഷ്ണുപ്രിയ കയറി പോകുന്നത് കണ്ടു ആ പോകുന്നതിനെ താൻ പിന്തുടർന്നു അങ്ങനെ അത് ഒരു കോഴിക്കോട് വരെ താൻ ആ ബുള്ളറ്റിന്റെ പിന്നാലെ തന്റെ ബൈക്കിൽ പിന്തുടരുകയും പിന്നീട് അവർ ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു എന്നാണ് ആയുധങ്ങളടക്കമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ വിഷയം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് വെച്ചത് സിലബസിൽ പ്രണയം മുഖ്യ വിഷയമായി ഉൾപ്പെടുത്തുക ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ പ്രണയം എന്താണെന്ന് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കി വളരട്ടെ എന്നാണ് തൃശൂർ ഗഡി എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന കുവൈറ്റിൽ നിന്നാണ് യുവതി യുവാക്കൾ നൂറ്റൊന്ന് ആവർത്തി ആലോചിച്ചു മാത്രം പ്രണയത്തിനായി പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക പ്രേമ നൈരാശ്യം ചില പങ്കാളികൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ശ്രീജിത്ത് കുന്നശ്ശേരിയുടെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് ഈ വാർത്തയിലേക്ക് മറ്റു വിവരങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ വേഗത്തിൽ മടങ്ങിയത് ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ വലിയ പാക്കിൽ അമ്പത് ശതമാനം വരെ ഇളവ് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ആകും ബെസ്റ്റിവൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദീപാവലി സെയിൽ സ്മാർട്ട് ആൻഡ് ജിയോ മാർട്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ ഒക്ടോബർ പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള സ്മാർട്ട് സ്റ്റോർ സന്ദർശിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ജിയോ മാർട്ട് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ അതെ ഒരു കൈ നീട്ടും പിന്നെ റോക്ക് സ്റ്റാറിന്റെ സ്റ്റൈല് കാട്ടും അതുകൊണ്ട് സിയാറ്റ് സെക്യൂറ ഡ്രൈവ് ഇത് ഏത് സ്പീഡിലും തരും പിടുത്തം സിയാറ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയുമായി ചപ്പാത്തി ന്യൂഡിയിടയിൽ ഉണ്ടാക്കാം എലൈറ്റ് ഹാഫ് കുക്ക് ചപ്പാത്തി കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എലൈറ്റ് ഹാഫ് കുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ പത്തെണ്ണത്തിന്റെ പാക്കിൽ രണ്ടെണ്ണം അധികം തികച്ചും സൗജന്യം വരൂ ഈ ഉത്സവത്തിന് ഓറിയന്റ് ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ പുതിയ ജോയ് ലൈറ്റ് ഫെസ്റ്റീവ് റേഞ്ചിനൊപ്പം സന്തോഷത്തിന്റെ പ്രകാശം വരുത്താം കിവി പ്രീമിയം ഐസ്ക്രീം അവതരിപ്പിക്കുന്നു കൗതുകമേറും പുട്ട് ഐസ്ക്രീം ചുമ്മാ പുട്ട് പോലെ ഇനി ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാം Hippo furniture fittings, screws and fasteners, a short quality, better price. Anu dinam paajagathil sandho. Ippol SKM Purna velichana 1 liter vaangumbol 200 g severed vermicelli saujanya. Purna vaangu krushiye samrakshikku. Nayermatrimony.com ila njan hariye kandethiyathu. Enne kurichu hariki valare abhimanam aanu. Bendangal poovaniyum yojicha jeevitha pangaliye kandathumbol Nayer Matrimony. Love has many flavors. Gamery ice cream. Wake up Kerala. Show credits. എല്ലാവർക്കും വേണ്ട എല്ലാ ഹോം അപ്ലയൻസും കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു സ്റ്റോർ ഓക്സിജൻ ഏവർക്കും ഇന്ത്യൽ മണിയുടെ ദീപാവലി ആശംസകൾ ഫ്ലൈ ഓൺ ബാറ്ററീസ് എക്സ്ട്രാ പവർ എക്സ്ട്രാ ലൈഫ് ഇനി തുരുമ്പ് പിടിക്കില്ല വോൾ മാക്സ് എപ്പോക്സി ജോയ ലുക്കാസ് വേൾഡ്സ് ഫേവറിറ്റ് ജൂലർ കിടിലമാണ് കിവി പ്രീമിയം ഐസ് ക്രീം കൈ നിറയെ പണം മനസ്സ് നിറയെ സന്തോഷം മാക്സ് വാല്യൂ ഫ്ലോറിംഗ് ടൈലുകൾക്ക് ഒരു ബ്യൂട്ടി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആം കോസ് ഫ്ലോർ ഗാർഡ് ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഐ എസ് എസ് ടിയിൽ പഠിക്കൂ കണ്ണൂർ പാനൂരിൽ വിഷ്ണുപ്രിയ എന്ന യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഇപ്പോൾ തെളിവെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുകയാണ് പ്രതിയായ ശ്യാംജിത്തുമായി ഈ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾ പോലീസ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സമീപത്തെ ഒരു കുളത്തിലാണ് ബാഗിൽ നിക്ഷേപിച്ച നിലയിൽ ഇത് കണ്ടെത്തിയത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ശേഖരിച്ച ശേഷം പോലീസ് അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുകയാണ് സി കെ വിജയൻ വിവരങ്ങളുമായിട്ട് വിജയൻ എന്താണിപ്പോൾ പ്രതി അവിടെ നിന്ന് പോലീസിനോട് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊലപാതക ശേഷം ഇതിവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടത് പിന്നെ എ
പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്യാംജിത്ത് നൽകിയ മൊഴി അനുസരിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് രാവിലെ മുതൽ ആരംഭിച്ചത് അതിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ കാര്യം രക്ത കറപുരണ്ട വാൾ കണ്ടെത്തി എന്നാണ് കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച വാളും അത് അതിനുപയോഗിച്ച ചുറ്റികയും കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ് ചുറ്റിക കണ്ണൂർ റോഡിലുള്ള കൂത്തുപറമ്പിൽ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ അത് വ്യക്തമാകുന്ന രീതിയിൽ ഈ ചുറ്റികയും കണ്ടെത്തി ഇരുപത് സെന്റിമീറ്ററോളം ഏതാണ്ട് നീളവും ഈ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും ഇരുഭാഗവും മൂർച്ചയുള്ളതും പൂർത്ത അഗ്രത്തോടു കൂടിയതുമായ രക്തം പുരണ്ട വാൾ എന്നാണ് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതായത് കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച വാളാണ് എന്നതിന് ഇതിൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ആവശ്യമില്ല പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നിർണായകമായ വിവരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ തലയിൽ മൂന്ന് അടിയടിച്ച് ബോധം കെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ചുറ്റിക തലയുടെ പിറകുവശത്തും നെറ്റിയുടെ ഭാഗത്തുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ അടിച്ചത് എന്നാണ് മൊഴി അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ചുറ്റിക കണ്ടെത്തി അത് കൂത്തുപറമ്പിലെ കൂത്തുപറമ്പിൽ കണ്ണൂർ റോഡിലെ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണെന്ന് മൊഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ആയുധം കണ്ടെത്തി പിന്നീട് ഈ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഷൂസ് ജീൻസ് ടീഷർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു കറുത്ത ബാഗിലാക്കി ഈ കുളത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും തെളിവ് നശിപ്പിക്കുക എന്നതിന് എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്താവുന്ന അതായത് ഏറ്റവും നിർണായകമായ സാമഗ്രികൾ സാധനങ്ങളും അടങ്ങിയ ബാഗ് ഇതുപോലൊരു ഒരു പൊട്ടക്കുളത്തിൽ കൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നു ശ്യാംജിത്ത് ചെയ്തത് പിടിക്കപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് ഒരു പക്ഷേ കണ്ടെത്തുക തന്നെ അസാധ്യമായിരുന്ന ഒരു സാധനം മാത്രമല്ല ഈ വാള് അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു ആക്രിക്കടയിൽ നിന്ന് ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു വീതിയേറിയൊരു സാധനം വാങ്ങി താൻ സ്വന്തം നിലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പിടി ഉൾപ്പെടെ സ്വന്തം നിലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആയുധമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് പോലീസ് ഈ ശ്യാംജിത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ തൊട്ട് മുൻവശത്തുള്ള ഒരു വയലാണ് ആ വയൽ വളപ്പിലുള്ള വാഴയും മറ്റും മറ്റ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് ഇതിനുവേണ്ടി വെള്ളം നനക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ചെറിയൊരു കുളം കുളം എന്ന് പറയാറില്ല ചെറിയൊരു കുഴി ആ കുഴിയിലാണ് കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം അന്വേഷണം ഒന്നും നല്ല രീതിയിൽ നടന്നില്ല എങ്കിൽ ആർക്കും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ആരും ആർക്കും ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിലാകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയുധങ്ങൾ ഇവയാണ് കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാൾ മൂർച്ചേറിയ വാൾ അതിൽ രക്തക്കറ ഉണ്ട് അതിന് അതോടൊപ്പം അതിന് കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചുറ്റിക ആ സമയത്ത് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ജീൻസ് ടീഷർട്ട് മാസ്ക് ഷൂസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കറുത്ത ബാഗിലാക്കി ഈ കുളത്തിൽ കൊണ്ട് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണൂരിലെ പാനൂരിൽ വിഷുപ്രിയ എന്ന യുവതിയെ മോഡിപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ തെളിവെടുപ്പിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സി കെ വിജയൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് പ്രതിയുമായി എത്തി പ്രതി കൊലപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയ ബാഗ് അവിടെ ഒരു വെള്ളക്കെട്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് പോലീസ് പുറത്തെടുത്തു വിജയൻ നാട്ടുകാർ വലിയ തോതിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഈ തെളിവെടുപ്പ് നടക്കുന്ന നേരത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രതിഷേധങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടായോ അത്തരത്തിലൊരു വലിയ ആൾക്കൂട്ടം ഈ സ്ഥലത്ത് ഇല്ല കാരണം ഇതിനോട് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാര്യത്തോട് ഈ പ്രതിയോട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മാനസികമായ ഐക്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഷേധമോ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പേരോളം വരുന്ന ആൾക്കൂട്ടം മാത്രം ഒരു പക്ഷേ രാവിലെ ആയതുകൊണ്ടും മറ്റു ആൾക്കാർ അറിയാത്തതും കൊണ്ടും ആകാം അതാകാം പോലീസ് ഒരു പക്ഷേ നേരത്തെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു റിക്കവറി നടത്താൻ വേണ്ടി ഉള്ള കാരണവും അതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ ആൾക്കൂട്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ശ്യാംജിത്തിനെ ഒരു കൈകാര്യം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനോ അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ മാനസിക മാനസികാവസ്ഥയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത്രയും നിഷ്ഠൂരമായ ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രതിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും ആൾക്കൂട്ടം വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ആക്രമിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് അത്തരത്തിലാണ് നേരത്തെ അനുഭവങ്ങളെങ്കിലും ഇവിടെ അത്ര കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണുന്നില്ല ഇപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞു വരുന്നതും കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാർ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായും എത്തിപ്പെടാൻ അത്ര എളുപ്പമുള്ള സ്ഥലം കൂടി അല്ല എന്നതാകാം ആൾക്കാർ അധികം വരാതിരിക്ക
ഈ ഈ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അതായത് കൊലപാതകം നടത്തി ഈ ഇത് ആ സമയത്തെ വസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ ചെന്ന് കുളിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുകയായിരുന്നു പോലീസിന്റെ ഇത് പ്രകാരം അങ്ങനെ അപ്പോഴാണ് ഈ ഈ ഈ വിഷ്ണുപ്രിയയുടെ സുഹൃത്ത് മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ സുഹൃത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് അറിയിച്ചത് പ്രകാരമുള്ള നിർണായകമായ വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചത് ഈ ശ്യാംജിത്ത് എന്ന ആളാണ് എന്നത് അതനുസരിച്ച് പിന്നീട് ശ്യാംജിത്തിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണും അത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലൊക്കേഷൻ ടവർ ലൊക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും പോലീസ് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന വിവരം കിട്ടിയത് ഉടൻ തന്നെ പോലീസുകാർ വരികയും ഇവിടെ നിന്ന് ശ്യാംജിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് ഈ സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷം ഈ ആയുധങ്ങളും മറ്റും ഇവിടെ നിക്ഷേപിച്ചതിന് ശേഷം ശ്യാംജിത്ത് മറ്റ് എവിടെയും പോയില്ല വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പോലീസ് പിന്നീട് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നത് ശരി സി കെ വിജയനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ പാനൂരിൽ വിഷ്ണുപ്രിയ എന്ന യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി ശ്യാംജിത്തുമായി പോലീസിന്റെ തെളിവെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇയാൾ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം അപ്പോൾ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും ഒപ്പം കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ചുറ്റിക കത്തി തുടങ്ങിയും ഒക്കെ ബാഗിൽ ഒരു വെള്ളക്കെട്ടിൽ അവിടെ നിന്നും പോലീസ് അത് വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു വളരെ നിർണായകമായ തെളിവുകൾ പോലീസ് എന്തായാലും കണ്ടെത്തി നേരത്തെ തന്നെ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞതുമാണ് പക്ഷേ തെളിവുകൾ ആവശ്യമാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കൽ പോലീസ് തുടരുകയാണ് സി കെ വിജയനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകി